আপনাদের আজকের মাইক্রোপ্রসেসর ইন্টারফেসিং ক্লাস তো আপনাদেরকে আগে যেটা মিড টার্মের মধ্যে দেখানো হয়েছিল যে আমরা বলেছিলাম যে 8086টাকে একটা বেজ হিসেবে ধরে মানে মাইক্রোপ্রসেসরটাকে বোঝার জন্য 8086টাকে আমরা একটা বেজ হিসেবে ধরে নিব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়েছিলাম যে তার মেমরি ইনপুট আউটপুট এই ধরনের জিনিসগুলো আজকে আমরা আপনাদেরকে 8086 মাইক্রোপ্রসেসরের যে রেজিস্টার আছে সো রেজিস্টার নিয়ে দেখব আর কি আচ্ছা ফার্স্ট হচ্ছে যে রেজিস্টার কি হ্যাঁ সেটা আগে আমরা একটু দেখি যে হোয়াট ইজ রেজিস্টার দ্য রেজিস্টার হচ্ছে টেম্পোরারি স্টোরেজ লোকেশন যেটা সিপিইউ এর মধ্যে থাকে যেটা আপনাকে ডেটা আর অ্যাড্রেস গুলোকে স্টোর করে কোন ডেটার অ্যাড্রেস গুলোকে স্টোর করে যে আপনার যে একটা অপারেশন যদি চলতে থাকে তো সে সিপিইউ যে কাজগুলো করতে থাকে তো ওই ধরনের একটা কাজ বা অপারেশনের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের ডেটা ইনস্ট্রাকশন বা অ্যাড্রেস এটা টেম্পোরারিলি যে স্টোর করে সেটা হচ্ছে রেজিস্টার মানে এটা কোনো পারমানেন্ট স্টোরেজ না এটা হচ্ছে টেম্পোরারি স্টোরেজ যে আপনার যখন একটা আপনি যদি একটা কমান্ড দেন একটা কাজ চলতেছে কোনো একটা অপারেশন তো সেই ক্ষেত্রে এই কাজের জন্য রিলেটেড যে টেম্পোরারি ডেটা বা যে কোনো ধরনের অ্যাড্রেস এটাকে রেজিস্টার স্টোর করে রাখে আচ্ছা তো রেজিস্টারের ক্ষেত্রে স্টোরেজটা হচ্ছে লিমিটেড হম এটা এত মানে আনলিমিটেড কোনো স্টোরেজ না একটা লিমিটেড স্টোরেজ কিন্তু এইটা আপনাকে মানে টেম্পোরারি স্টোরেজটা টেম্পোরারি স্টোজ করে স্টোরেজ করে আপনার ডাটা প্রসেসিংটাকে ফাস্ট করে মানে আপনার যে একটা অপারেশন করতেছেন ওইটাকে ফাস্ট করবে যেটা আমি আপনাদেরকে মেমোরির ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে মেমোরিও কি করে স্টোর করে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে রেজিস্টারটা হচ্ছে এই মেমোরির তুলনায় আরো বেশি ফাস্ট মেমোরি বলতে যেমন আমরা র্যাম রম এগুলো বুঝি তাদের চাইতে আরো বেশি ফাস্ট আচ্ছা তো এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে রেজিস্টারও তো ডেটা স্টোর করে অ্যাড্রেস বা যে কোনো ধরনের ডেটা স্টোর করে মেমোরিও তো স্টোর করে তাহলে দুইটার মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে স্যার মেমোরিতে স্থায়ী রাখা যায় আর রেজিস্টারে রাখা যায় না কি আচ্ছা टेम्पोर দুইটার মধ্যে যদি ডিফারেন্স বলতে চান তাহলে এক লাইনে যদি বলেন তাহলে ধরেন যে রেজিস্টারটা হচ্ছে আপনার যেটা কারেন্টলি যেটা প্রসেসিং হচ্ছে আপনার যে কোনো একটা অপারেশন ওইটার ক্ষেত্রে রেজিস্টারটা করে কি যে যেটা অপারেশন হচ্ছে তার ডাটা আর ইনস্ট্রাকশন যেগুলো আছে ওগুলোকে স্টোর করে রাখে আর মেমোরিটা হোল্ড করে কি যে ওই আপনার যে অপারেশনটা হচ্ছে তার ইনস্ট্রাকশন আর ডাটা যেটা ওই প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউট করার জন্য আপনার কাজে লাগবে ওইটাকে সে স্টোর করে রাখে বুঝতে পারছেন কি বলছি স্যার রিপিট করুন আবার প্লিজ আপনার উদাহরণ উদাহরণ দিলে স্যার যদি দেয়া যায় তো স্যার তাহলে বোঝা যেত ক্লিয়ার আচ্ছা আমি আপনাকে এই জিনিসটা একটু আবার বলছি আপনাদেরকে যে মেমরি রেজিস্টার কি করে ধরেন আপনি একটা প্রোগ্রাম চলতেছে হ্যাঁ আপনি একটা অপারেশন চালাচ্ছেন তো ওইটার জন্য আপনার যে কারেন্টলি যে একটা একটা প্রোগ্রাম ধরেন একটা প্রোগ্রাম হ্যাঁ তো একটা প্রোগ্রামকে রান করার জন্য কারেন্টলি ওই প্রোগ্রামটার জন্য বর্তমানে যে প্রোগ্রামটা রান করতেছেন ঠিক ওই প্রোগ্রামটার জন্য প্রসেসিং এর জন্য যে ডেটা লাগে রেজিস্টার সেটাকে হোল্ড করে বুঝতে পারছেন মানে এখন যে প্রোগ্রামটা চলতে আছে জাস্ট নাও একটা প্রোগ্রাম হ্যাঁ আর মেমোরি করে কি যে প্রোগ্রামের যে ইনস্ট্রাকশন আছে এই প্রোগ্রামটা যেটা চলতেছে ওইটা স্টোর ওইটা সহ আরো যে যে প্রোগ্রাম গুলা হবে তো ওই প্রোগ্রামের ইনস্ট্রাকশন গুলা এবং ডাটা যে ডাটা গুলা ওই প্রোগ্রাম গুলাকে এক্সিকিউট করার জন্য লাগবে ওগুলাকে সে হোল্ড করে মানে এর মেমোরিটা হচ্ছে আর একটু ব্রডার সেন্সে বুঝছেন রেজিস্টারটা হচ্ছে জাস্ট কারেন্টলি প্রসেসিং ডেটা ওইটাই হোল্ড করে আর আপনার মেমোরিটা হচ্ছে 
এগুলাকে এই প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউট করার জন্য এবং এরপরে যে ইনস্ট্রাকশন আছে টোটাল ইনস্ট্রাকশনটাকে এই মেমরি হোল্ড করে রাখে বুঝতে পারছেন এটা একটা সেকেন্ডটা হচ্ছে রেজিস্টার কিন্তু আমি আগেই বলছি যে রেজিস্টারের হোল্ড করার যে ক্যাপাসিটি সেটা খুবই কম যেমন এটা হচ্ছে আপনার থার্টি টু বিট থেকে সিক্সটি ফোর বিট এরকমের হোল্ড করে মানে এরকমের ডাটা সে হোল্ড করতে পারে কিন্তু মেমোরি এই ক্ষেত্রে গিগাবাইট থেকে টেরাবাইট পর্যন্ত সে কি করতে পারে যেমন আমরা র্যামের কথা যদি বলি আমরা র্যাম কি দিয়ে হিসাব করি নর্মালি এখন যে ফোর জিবি র্যাম বা এইট জিবি র্যাম এরকম কিন্তু রেজিস্টার এত পরিমাণে ডাটা সে হোল্ড করতে পারে না তো রেজিস্টার হচ্ছে আপনার জাস্ট থার্টি টু থেকে সিক্সটি ফোর বিট এরকমের ডাটা সে হোল্ড করতে পারে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে সিপিউ রেজিস্টারের যে কন্টেন্ট গুলো আছে ওগুলাতে আপনার একটা অপারেশনের ক্ষেত্রে একটা ক্লক সাইকেলের পর্যন্ত সে সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে মেমোরির ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে রেজিস্টারের চাইতে স্লোয়ার মানে রেজিস্টারের ক্ষেত্রে সে একটু ফাস্ট অ্যাক্সেস করতে পারে সরি কিন্তু মেমোরির ক্ষেত্রে সেটা একটু স্লোয়ার তো এই তিনটাই হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স ক্লিয়ার আপনাদের डेटा गुला मेमोर तुलन फार्ष्ट मेमोर जे भावेस कर रेजिस्टर तरचे कम समय से বুঝছেন মানে একটা একটা ক্লক সাইকেলে একটা ক্লক সাইকেলের কথা বলছি আমরা আপনাদেরকে মেমোরির ক্ষেত্রে বা আগে তো একটা ক্লক সাইকেলে সে একবারের চাইতে বেশি সময় রেজিস্টারে অ্যাক্সেস ডাটা আছে ওটাতে অ্যাক্সেস করতে পারে কিন্তু সিপিউতে এত দ্রুত করতে পারে না একটু স্লোয়ার করে মানে সরি মেমোরিতে এত দ্রুত করতে পারে না একটু স্লোয়ার অ্যাক্সেস করে ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন বুঝতে পারছেন যে রেজিস্টার আর মেমোরির মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে এখন আসেন যে ক্যাটাগরি অফ রেজিস্টার সো এইট জিরো এইট জিরো যেটা আছে তাতে রেজিস্টার গুলাকে ক্যাটাগরাইজ করা হয় মেনলি চার ধরনের মানে ব্রডের সেন্সে চিন্তা করলে মেনলি চার ধরনের চারটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে জেনারেল পারপাস রেজিস্টার আর একটা হচ্ছে সেগমেন্ট রেজিস্টার একটা হচ্ছে পয়েন্টার অ্যান্ড ইন্ডেক্স রেজিস্টার আর একটা হচ্ছে ফ্ল্যাগ ওর স্ট্যাটাস রেজিস্টার আচ্ছা এই চারটা টাইপের মধ্যে আরো সাব টাইপ আছে আচ্ছা জেনারেল পারপাস রেজিস্টারটা কি কাজে ইউজ হয় যে আপনার দ্য ইউজ অফ জেনারেল পারপাস রেজিস্টার ইস টু শোর টেম্পোরারি ডাটা যেটা আগে বলছি যে জেনারেল পারপাস মানে রেজিস্টারে কাজই হচ্ছে টেম্পোরারি ডাটা সে কন্টেন করে সো হোয়েল দ্য ইনস্ট্রাকশন আর এক্সিকিউটেড ইন দ্য কন্ট্রোল ইউনিট দে মে ওয়ার্ক অন সাম নিউমেরিক ভ্যালু ওর সাম অপারেন্স দিস নিড টু বি স্টোর সাম হোয়ার আচ্ছা একটা জিনিস আগে বলছিলাম যে আপনাদের যখন একটা প্রসেসে ধরেন একটা ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন হবে ঠিক আছে বা একটা নিউমেরিক ভ্যালু বা সাম অপারেন্স অপারেন্স বলতে যোগ বিয়োগ গুণ বাগ এগুলা তো এইসব ক্ষেত্রে টেম্পোরারিলি যে ডাটাটাকে স্টোর করে রাখতে হয় সেই কাজটা করে হচ্ছে মানে জেনারেল পারপাস রেজিস্টার এই জন্য সে এটা ইউজ হয়ে থাকে আর এটা জেনারেল পারপাস রেজিস্টারে স্টোর থাকলে সিপিউ খুব সহজে এটাতে অ্যাক্সেস করে ডাটাগুলা নিয়ে সে অপারেশন করতে পারে আচ্ছা চারটা জেনারেল পারপাস রেজিস্টার আছে প্রত্যেকটা হচ্ছে আপনার ষোলো বিট করে প্রত্যেকটা লেংথই হচ্ছে ষোলো বিট চারটারই ইচ আচ্ছা টাইপের মধ্যে এমনি নর্মালি সংক্ষেপে এগুলাকে এক্স বি এক্স সি এক্স ডি এক্স দ্বারা মানে নর্মালি এগুলাকে বলা হয় তো ফার্স্টে অ্যাকুমুলেটর যেটা বা এ এক্স টাইপ সো অ্যাকুমুলেটর মানে কি যে অ্যাকুমুলেটরের সহজ বাংলা যদি বলি যে ধরেন কোনো কিছুকে একত্র করা বা সঞ্চয় করা টাইপের এই ধরনের সো এই অ্যাকুমুলেটর রেজিস্টার যেটা আছে এটা হচ্ছে এরিথমেটিক অপারেশন করে যে সে হচ্ছে আপনার মানে একটার সাথে একটা লিঙ্ক আপ তার মানে দুইটার মধ্যে এরিথমেটিক অপারেশন এরিথমেটিক অপারেশন কি সেটা তো আপনি বুঝতে পারতেছেন মানে এরিথমেটিক অপারেশন হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল যে অপারেশন আছে সো এইগুলা হচ্ছে এই অ্যাকুমুলেটেড রেজিস্টারটা সম্পাদন করে 
ঠিক আছে আচ্ছা আপনি একটু মাঝে মাঝে ইয়েস নো বললেন নালে মনে হচ্ছে আমি একাই লেকচার দিতে যাচ্ছি জি স্যার আচ্ছা এইটা গেল অ্যাকুমুলেটর টাইপ দুই নাম্বারটা আছে bx যেটা সংক্ষেপে bx বলে বা বেস এটা এলাবোরেট ফর্মটা হচ্ছে বেস সো এটা হচ্ছে যে আপনার একটা অপারেশন চলার ক্ষেত্রে এটাকে যে অ্যাড্রেস মানে একটা যে যে প্রসিডিউরের যে অ্যাড্রেস বা ভেরিয়েবল আছে এগুলোকে সে কন্টেন করে বা হোল্ড করে রাখতে পারে আচ্ছা এটা আবার মাঝে মধ্যে অ্যারিথমেটিক আর ডাটা মুভমেন্টের অপারেশনও করতে পারে এটা এখানে বলা আছে যে দ্য বিএক্স রেজিস্টার ক্যান অলসো পারফর্ম অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড ডেটা মুভমেন্ট আর একটা মেইন কাজ থাকি যে বিএক্স রেজিস্টার ক্যান হোল্ড দ্য অ্যাড্রেস অফ আ প্রসিডিউর অর ভেরিয়েবল মানে একটা অ্যাড্রেস একটা প্রসিডিউর মানে একটা কাজ আপনি যেটা সম্পাদন করতেছেন তার অ্যাড্রেস অথবা ভেরিয়েবল এইটা কে হোল্ড করে এই বেসডটা তাহলে অ্যাকোমোলেটরটা কি করতেছে মেইনলি অ্যারিথমেটিক অপারেশন এক্স যেটা আর বিএক্স বা বেস যেটা সেটা হচ্ছে আপনার একটা প্রসিডিউরের অ্যাড্রেস ভেরিয়েবল এগুলা স্টোর করে রাখতেছে আচ্ছা সি এক্স বা কাউন্টার আর ডি এক্স বা ডেটা আচ্ছা কাউন্টার কাউন্টার বলতে কি বোঝায় মানে আপনার কি মনে করেন যে কাউন্টার মানে কি গণনা করে স্যার যেটা দিয়ে আচ্ছা গণনা করে তো গণনাটা তখন যখন কখন আমার লাগতেছে যে গণনাটা লাগতেছে কখন যখন আমরা একটা ধরেন একটা লুপ পরিচালনা করি লুপ মানে কি তো বুঝলেন মানে লুপ মানে আছে ধরেন সাইকেল বলা যায় হ্যাঁ তো একটা লুপ মানে এক একই কাজ ধরেন কতবার সম্পাদন হবে এটা একটা লুপ হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে আপনারা সি প্রোগ্রামিং এ দেখেছেন লুপ সো এই কাউন্টারটা কাউন্টার রেজিস্টারের কাজ হচ্ছে যে আপনার একটা লুপিং ইনস্ট্রাকশন যখন আপনি দিবেন মানে একটা লুপের মধ্যে সো এই কাউন্টারটা যে রিপিটিং বা লুপিং কোনো ইনস্ট্রাকশন দিলে সে কাউন্টারটা কাউন্টের কাজে ব্যবহৃত হয় যে আপনার ইনস্ট্রাকশনটা কতবার এক্সিকিউট হচ্ছে আর লুপটা কতবার এক্সিকিউট হচ্ছে এটার জন্য এই কাউন্টার বা সি এক্স যেটা সেটা হয় সেটা ইউজ হয়ে থাকে আর কি আচ্ছা তো যখন ধরেন কাউন্টার এখানে বলা আছে দিজ ইনস্ট্রাকশন অটোমেটিকলি রিপিট অ্যান্ড ডিক্রিমেন্ট সি এক্স মানে হচ্ছে আপনার যখন আপনি একটা লুপে এক্সিকিউট করতে থাকবেন তো কি হবে কাউন্টারের ভ্যালুগুলা মানে ধরেন আপনি দিয়ে দিলেন যে কাউন্টারের ভ্যালু টেন তো এটা যখন একবার দুইবার তিনবার করে চলতে থাকবে কাউন্টারের ভ্যালু রিডিউস হতে থাকবে টেন থেকে যখন আসলো জিরো তখন কি হবে কাউন্টার তার কাউন্ট অফ করে দেবে সো এই ধরনের এটা হচ্ছে সি এক্স বা কাউন্টার এটা হয়ে থাকে কাউন্টার হিসেবে ইউজ হয় আর কি আচ্ছা এরপরে আসেন ডি এক্স বা ডেটা যেটা এইটা হচ্ছে স্পেশিয়ালি ইউজ হয় মাল্টিপ্লাই আর ডিভাইড অপারেশনের জন্য এই ডেটা যেটা আছে সো দ্য ডি এক্স রেজিস্টার হ্যাজ আ স্পেশিয়াল রুল ইন মাল্টিপ্লাই অ্যান্ড ডিভাইড অপারেশন देखें এক্স এক্স দিয়ে একটা দিয়ে বোঝানো হয়েছে এক্স বা একুমুলেটেড যেটা তাতে দুইটা ভাগে ভাগ বিভক্ত ষোলো বিট জিরো থেকে ফিফটিন তো ষোলোটা বিট আছে তার মধ্যে দুইটা সেগমেন্টে ভাগ একটা হচ্ছে এইচ বা হাই জিরো থেকে সেভেন মানে আটটা বিট আর একটা এল বা এটা হচ্ছে লো হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার জিরো থেকে সেভেন একইভাবে বিএক্স সি এক্স ডিএক্স চারটাই জেনারেল পারপাস যত রেজিস্টার যতটা আছে সবগুলাই এরকমভাবে ষোলোটা বিট দুইটা সেগমেন্টে ভাগ থাকে আটটা বিট আটটা বিট করে দুইটা সেগমেন্টে ভাগ করা থাকে লোয়ার হাই বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে ফার্স্টে বলছিলাম জেনারেল পারপাস রেজিস্টার চারটা টাইপের মধ্যে তারপরে হচ্ছে সেগমেন্ট রেজিস্টার সেকেন্ড ডেটা এটা সেগমেন্ট রেজিস্টার ইজ ইউজ অ্যাজ বেজ লোকেশন ফর প্রোগ্রাম ইনস্ট্রাকশন মানে একটা প্রোগ্রামের ইনস্ট্রাকশনের জন্য যে বেজ লোকেশন সরি বেজ লোকেশন হিসেবে সেগমেন্ট রেজিস্টারগুলা ইউজ হয়ে থাকে আচ্ছা সেগমেন্ট রেজিস্টার আবার সাব টাইপের ভাগ যেমন সেগমেন্ট রেজিস্টারকে যেভাবে জেনারেল পারপাস রেজিস্টারের চারটা টাইপ ছিল একইভাবে সেগমেন্ট রেজিস্টারের ক্ষেত্রেও চারটা সেগমেন্টে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটাই হচ্ছে ষোলো বিট করে আচ্ছা 
the code and instructions are stored inside these different segments je apna jokhon ekta program apni run korte jaben tar khetre 806 e shei khetre segment register gula program er instruction gula different segment register er moddhe store hoye thake chaptar moddhe ekta hocche code segment ekta data segment ekta hocche stack segment ekta hocche extra segment bole acha ekhon first hocche code segment code segment ta ki hold kore so ei khetre dekhen the code segment register data seta hocche holds the base location of all executable instruction ba code in a program and ekta program er khetre instruction je gula ache gula ki amra code hishebe bolte thaki bole thaki so ei instruction gula koi thakbe code segment e she gula hold kore rakhe base location of all executable instruction instruction er jonno eta hocche base location acha এরপরে হচ্ছে ডেটা সেগমেন্ট বা ডিএস সো ডেটা সেগমেন্ট রেজিস্টারটা হচ্ছে ভেরিয়েবলের জন্য ডিফল্ট লোকেশন কোড সেগমেন্টটা হচ্ছে এর আগে যেটা বলছি কোড সেগমেন্টটা হচ্ছে যে এক্সিকিউটিভাল ইনস্ট্রাকশনের জন্য বেজ লোকেশন আর ডেটা সেগমেন্টটা হচ্ছে ভেরিয়েবলসের জন্য সেটা হচ্ছে ডিফল্ট বেজ লোকেশন আচ্ছা এরপরে দুইটা আছে স্টেক সেগমেন্ট আর আছে मेमोर लोकेशन यूज है ठीक है मेमोर लोकेशन ग स्टोर कर सरि मेमोर लोकेशन यूज फर डाटा रिट्राइविंग अच्छा डाटा जमा रखा बोलते डाटा रिट्राइविंग मैं अपनी एक डाटा के धरें रिट्राइव करूज करते हैं स्टेट टाके नट फर डाटा स्टोरेज जेटा बोल जमा रखा तो एक क्षेत्र स्टेट का मेनलि जमा रखा ना तो हे डाटा रिट्राइव करूज हो ठीक है नट फर डाटा स्टोरेज एडिसनल बेज लोकेशन फर मेमोर मैं मेमोर भेरिएबल्सिशनल सेगमेंट हिसाब सेगमेंट गुज है तडिसनल সেগমেন্ট ক্রিয়েট করে এগুলোকে হোল্ড করে রাখে তো ভেরিয়েবলের জন্য আরেকটা বলছিলাম কোনটা বলছিলাম ভেরিয়েবল স্টোর করে রাখে কোনটা একটু আগে বলছি এর আগে দুইটা ছিল না একটা হচ্ছে কোর সেগমেন্ট একটা হচ্ছে ডেটা সেগমেন্ট তার মধ্যে ডেটা সেগমেন্ট যেটা সেটা কি বলছিলাম যে ভেরিয়েবল গুলার লোকেশন কে সে স্টোর করে রাখে স্টোর করে বা হোল্ড করে রাখে তাই না यस স্যার আচ্ছা प्रश्न जीरो इंडेक्स रेजिस्टर सेगमेंटर पर इंडेक्स रेजिस्टर 
पावर मेमोर जी 
এটা যেটা চান একটা নির্দিষ্ট সেটা তো ভ্যালু পাওয়ার জন্য বেস অ্যাড্রেসের সাথে যেটা মিশন হয় সেটাই হ্যাঁ মানে একটা স্পেসিফিক মানে ভ্যালু বলতে একটা অ্যাড্রেস সো আপনি যে একটা স্পেসিফিক অ্যাবসলিউট অ্যাড্রেস পাওয়ার জন্য বেস অ্যাড্রেস যা আছে তার সাথে যে এড করতেছেন যেটা তো অনেক একটা মডুলেশনের মতো স্যার জি জি মানে হ্যাঁ বলা যায় বোঝার জন্য যে মডুলেশন জি জি ক্যারিয়ার সিগন্যাল তো নাম্বার অফ অ্যাড্রেস লোকেশন যেগুলো এড করা হয়েছে এক্সট্রা সেটাই হচ্ছে অফসেট এই প্রসেসটাকে অফসেট বলে আর কি তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা জিনিস একটা কোশ্চেন ছিল স্যার জি স্যার এখানে সেগমেন্টে অনেক শব্দ আসছে সেগমেন্ট তো স্যার বুঝুন সেগমেন্ট শব্দটা সেগমেন্ট জি স্যার मिनिंग पार्ट बोझाना है सेगमेंट बोलते कि बुझी एडिसनलोकेशनेडिसनेजा एडिशनल बेज लोकेशन हिसाब मन कर कठिन लगते अध्याय डाटा क्लियर আচ্ছা ঠিক আছে আজকে স্লাইডে তো এড করা নাই ইনশাআল্লাহ আমি নেক্সট ক্লাসে দেখি রেজিস্টার উপর একটা দি অ্যানিমেশন আপনাদেরকে এড করতে পারি তাহলে আপনারা অনেক কথা রয় যে এনপিএন এনপিএন যে ট্রানজিস্টর পড়ছে বা এনপিএন যে অংশ অনেকগুলো অংশ এর সাথে এড করলে দুই সাইড দিয়ে দুইটা ইয়ে বের করলে ওইরকম আর কি মানে রেজিস্টারটা হচ্ছে আপনারা মানে আপনারা এখন কারেন্টলি যে অপারেশন চলতেছে ওইটার জন্য আর কি যে পরিমাণ ডাটা বা অ্যাড্রেস লাগে ওই ব্যাপারটা আর কি 
আচ্ছা ঠিক আছে এটা বলে একটু ভালো কথা বলছেন নেক্সট ক্লাসে দেখি ইনশাআল্লাহ জি স্যার আচ্ছা এখন ফ্ল্যাগ রেজিস্টারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস যে এগুলা কিন্তু এই যে এত টাইপগুলো আছে আপনাদের কিন্তু থরলি সব মনে রাখতে হবে না ঠিক আছে বোঝার জন্য এগুলা একটু মনে রাখেন কারণ এই যে আমি একটা কথা বলছেন যে রেজিস্টার হিউজ হিউজ টপিক ঠিক আছে কিন্তু এখন এই রেজিস্টারের উপরে তো ফুলটা মনে করেন যে পড়াইলে চার পাঁচটা ক্লাস নিলে তো অনেক হয়ে যাবে এখন আমাকে এরপরে ধরেন আমি যদি আপনাকে এরপরে যে টপিক গুলো আসবে আমরা টোটালটা তো একটা মাইক্রো প্রসেস হিসেবে পড়তেছি রেজিস্টার হচ্ছে একটা মাইক্রো প্রসেস এর পার্ট এখন এটার উপরে ইন ডিটেলস হলে তো অনেক হয়ে যাবে কারণ আপনার সবগুলা পার্ট পড়তে হবে অনেক বড় হয়ে যাবে কোর্স আপনাকে তো সবগুলা পাস করতে হবে মেমোরি পড়তে হবে ইনপুট আউটপুট অনেক কিছু পড়তে হবে তারপরে <laughs> धारणा <laughs> Uh, assigned to show the status of the CPU or the result of arithmetic operation. And that's why we have an individual bit position data assigned to the CPU key status. We have an operation in the case of the CPU key status. We have an individual operation in the case of the CPU key status. So, in the case of the CPU key status, we have an individual bit position to show the individual bit position. And there are two basic types of flag, one is the control flag. আচ্ছা <laughs> 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 